could you do that? I've saved your necks. Well, yours at least. You freed the sorcerer, all because you wanted treasure. Do you seriously believe I thought for one second that Munkus would give us a treasure hoard? I made a deal with Munkus because it was the one small chance we had of getting out of there in one piece. Don't you get it? They would have pursued us and made our lives hell. And sooner or later, we'd have fallen into their hands. No treasures worth that. Do you think anyone anywhere will have a quiet life if that falls into Motroga's hands? I really didn't know. Hey! Hey, little guy, where are you going? Fine, just go. Ah! And next time, just tell me what it's... Uh... Wilbur! He's waking up. Ah! Nice and calm now. You're safe here. Where zombies... Tak zaczyna się właśnie, nie wiem czy najdłuższy, na pewno obok drugiego rozdziału, najdłuższy rozdział w całej grze. No i bardzo dużo zamieszania na końcu trzeciego rozdziału i na początku tego czwartego mamy. Coś się stało z tym artefaktem, nie wiadomo co. Wilbur gdzieś, nie wiem, na górę drzewa się dostał, czy ktoś go złapał w pułapkę, natomiast Neita złapały zombiaki. A Iwo, no nie wiadomo co z nią została z Munkusem. No nic, zombie? O, nie mam żadnego mózgu, to jest ciekawe. I'm calm and and inedible. Bad skin, very nasty flesh and hardly any brains. You see, he hates us. He's afraid of us. And that's why he hates us. Our committee still has a lot of work to do. What kind of committee are you talking about? We are the committee for the humane treatment of the undead. We're trying to improve the bad reputation that the undead have amongst the living. And amongst the dead. Because no one seems to like us. Where, where is Wilbur? The, there, there was a trap and a shadow. That was me. I knocked you down. You banged your head on a rock. Please forgive me. I don't really have this body under control yet. Why did you knock me over? What's happened to Wilbur? He probably saved your neck. Yeah. The chief walk from the camp set that trap. If it caught you both, then it wouldn't only be your little friend who's in trouble. Wilbur's in an orc camp? Oh man, and it's my fault? Uh, how do you mean? Oh uh, well... Tell us, boy. As you can see, we've been blaming ourselves for this mess. All right. My name is Nate. I was in Seastone by the Western Ocean. Then along comes this little gnome and... And wham! Everything goes black. Then I wake up and there you are. You... you deceived him? You were only interested in shaving your own neck. Well, it's not exactly like that. Shades of grey. You should be wearing this pillory. I've lived with pirates, cutthroats, but never, never. Now just hold it right there. Maybe I did behave just a tiny little bit narcissistically. You sold your friends down the river because you hoped it would help you get out of the whole thing in one piece? No. You have to get Wilbur out of there. And you have to free the elf. <sighs> I know. I know. You're right. And I have to get the artifact to safety, too. I will help you if you meant that seriously. My name is Gulliver. You can find me up in my workshop. Come on, body. Witam po długiej przerwie w nagrywaniu. Wprawdzie mówiłem coś na początku odcinka, ale to było jeszcze w poprzedniej sesji. Maybe it's the ex-lover of the howling ex-living woman. Tak znajdujemy się w jakimś grobowcu i generalnie tę sesję poświęcimy na rozejrzeniu się w nowych miejscówkach, bo trafiliśmy no, do lokacji, w których jeszcze nie mieliśmy okazji przebywać. Spotkamy też nowych bohaterów drugoplanowych. No i zorientujemy się w sytuacji, bo jak wiadomo sytuacja nie jest łatwa. Mieliśmy też już pierwsze nawiązanie na wstępie rozdziału. Postać Gullivera to oczywiście nawiązanie do głównego bohatera powieści Jonathana Swifta, Podróże Gullivera, która była swego rodzaju parodią stworzona w XVIII wieku, parodią ówczesnych 
powieści podróżniczych, ponoć bardzo cenioną przez George'a Orwella, między innymi. Upiorne miejsce. Mnóstwo czaszek, urny, jakiś rycerz na sarkofagu. Aha, tak, akurat ten tekst już słyszeliśmy. Dobrze, tutaj znajduje się kawałek ubrania. No i czas na pierwszą rozmowę we wstępie do tego rozdziału. Zresztą jak w całej grze rozmów będzie bardzo dużo i będą one dość długie. No i zapraszam do, do słuchania. Zobaczymy, czy rozmowa będzie ciekawa. My finally tuned intuition is telling me you might have some troubles. Oh, the drama, the pain. Oh, woman stuff? Or proper pain, like physical? No, a thousand times worse than that. Bardzo spazmatyczny ten jej płacz, no ale widać, że właściwie słychać, no widać też, że cierpi. No teksty Nate'a są w tym momencie chyba trochę nie na miejscu, ale czemu nie zapytać jej właśnie, czy nie miała jakiegoś wypadku podczas pływania? No niby się udało, ale wciąż żyje, choć jest teraz właściwie po drugiej stronie życia. Oh well, sweetheart, it's not all bad. Tell your uncle Nate what's wrong. Don't make fun of me. Would I? You men are so insensitive. Only he wasn't. He understood me. Hmm, szowinizm zwykły. Mężczyźni są nieczuli. No gdzieżby? Nie masz racji, kobieto. Who is he? Maximilian, my Maximilian, oh the most beautiful man who ever walked under the stars. Yes, yes, and then? Oh, gone. He is gone. And that's why you wanted to kill yourself? We were engaged. Maximilian and I were to be married. It was heavenly. I... Oj, bardzo histeryzujesz kobieto. No czasem miłość jest na tyle ślepa, że y, też nie pozwala spojrzeć w oczy prawdzie, a niestety prawda, y, jak przypuszczam, no niestety opiera się to na mojej obserwacji rzeczywistości, że prawdopodobnie wygląda tak, że jednak jej kochanek dał dyla, jeśli dała mu całą biżuterię, wszystkie skarby. No jakoś nie wierzę, żeby to było mu potrzebne do zorganizowania pięknego wesela. Zresztą piękne wesele nie musi, nie musi być jakieś bogate. Może być skromne, a nadal piękne, nawet jeszcze piękniejsze, bo szczere. 
Dlatego no, myślę, że niestety dał dyla i ją oszukał. No ale cóż, może jeszcze porozmawiamy z nią, czy nie? Tak, kałuża łez. No, widocznie ta podłoga wchłania te łzy. No i trafiamy na Gullivera oraz na szefa zombie. Najpierw porozmawiamy z Gulliverem. Hmm, zależy w jakim sensie to mówisz, czy w tym sensie, że uda nam się Wilbura ocalić i będziemy mieć zmartwienie z głowy, czy też Wilbur po prostu zginie, no i nie będziemy się wtedy musieli o jego życie już martwić. Pewnie niestety Gulliver ma na myśli to drugie rozwiązanie. To chyba kobiece ciało. Zresztą Esther to imię kobiece, o ile się nie mylę. How did you get to know each other, you and Esther's body? Uh, for many years, I was in a grave, out there. I chewed my way out of the coffin after my old body gave up the ghost. Then I saw this body outside, stumbling about, headless, knocking over gravestones, running into walls. I thought to myself, this is a sign. W tym rozdziale jest trochę więcej takiego czarnego humoru. And what you're making there, that's supposed to become your new body? Exactly. Isn't it excellent? Yes. Yes, it's a uh, X something. Unfortunately, the construction drags along a bit. I'll tell you one thing. Never ask a headless zombie to replace your arms if you want to build precision machinery. I'll make a note of it. What's new? Hmm, to to niczym Frankenstein. Doesn't all that wailing from that failed swimmer down there really get on your nerves? Steady on. The young lady is suffering great distress. And she lets it out. Day in, day out. For hours on end. So what's the story with her missing lover? He jilted her. Cold as ice. Raked in her gold and enjoys a sweet life somewhere down south. She seems to think differently. The good woman isn't really in touch with reality. She still believes everything will be resolved one day. She's waiting for him to appear or send her a letter. Anything at all. I've got to get going. Breathe. Feel my heartbeat. That sort of thing. Don't let me stop you. A no właśnie, są ludzie, którzy jednak wierzą w innych. Wierzą w ich dobre intencje. No a rzeczywistość czasem pokazuje, że nie jest tak różowo. Na co do Frankensteina, to podobała mi się jedna z filmowych wersji Frankensteina. Bodaj w roli Monstrum wystąpił Robert De Niro. A pot containing some gloopy glue. There's a small stick in it. Tutaj mamy kilka przedmiotów do zebrania. I think it's that unbreakable thread that you hold roast meat together with. There must be a good 10 meters of it on the roll. No i właśnie w takich lokacjach ze szczegółową grafiką ten wyświetlacz hotspotów się czasem przydaje, bo trudno odróżnić taki, taką tubkę, na przykład farby o, od słuchawki telefonu, 
tylko jeden z tych wielu elementów tła jest w tym wypadku elementem interaktywnym, przedmiotem, który możemy podnieść i włożyć do ekwipunku. Swoją drogą mam taką bardzo bezmyślną minę ma w tej chwili Nate. A flattened tube of yellow paint. I don't think there can be much left in it. Aha, there was still a bit in it. I don't need the tube anymore. No i jeszcze mamy chyba dwa miejsca interaktywne, nagrobek oraz kapiącą świecę, a później porozmawiamy z szefem zombie. Czyli nic ciekawego na razie, ale ponieważ te miejsca wciąż są aktywne, to znaczy, że będziemy być może mogli z nich zrobić jakiś użytek w dalszej części rozdziału. No ale na razie porozmawiajmy z tym sympatycznym, sympatycznie wyglądającym przynajmniej zombiakiem. Hey boss. Ah, the living one. And how many of you are there in the committee, I mean? The group is still in its early stages. We only have three members so far. But the Spirit Union is associated to us, and the Federation of Programmers is thinking about finally going public with their undead status. <laughs> Unfortunately, you can't become a member. You're too alive. Thanks a lot. No, chyba nie będzie Nate ginął specjalnie po to, żeby do komitetu należeć. What are you doing in that thing? And don't tell me it's a fashion statement. I've seen a lot of stuff, but that. No, 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 no nothing like that. A paladin put this thing on me. What did you do? Insult his sister? Well, you could put it like that. He put me in the pillory for it, but even then I couldn't keep my mouth shut. That's why the fair lady stabbed me. So I came back as a ghost and kept her awake at night. They sent a Ghostbuster after me, and he actually caught me and killed me. He killed a ghost? Cool guy. I then came back as the first undead ghost in history and messed up the fair lady's wedding. As a result, the paladin conjured this magical penitence pillory around my neck. Now he's lurking around outside the crypt. I think he'd like to cut me up into little pieces and throw me into the sea. Pretty nasty. You've hardly done anything to deserve that. Oh, I don't know. I've had a lot of time to reflect, and I'd like to end this feud. It only causes unhappiness. Why don't you apologize? I've tried, but the paladin only wants revenge. He hurled his hammer at me last time. Hmm. That thing looks pretty uncomfortable. Can't you get the pillory off somehow? Would I still be wearing it if I could? You've got no idea how impractical this thing is. Try scratching your nose with it on. Or go to the bathroom. Oh, don't remind me. This is a magical pillory. You can't just break it open. It's sealed for eternity. It'll only open when the paladin forgives me. So, never then. Oh, it would seem that way. I better get going. See ya. Take care, and remember, we, the undead, are your friends. Rancid smelling, dead friends. Tak, tu było małe nawiązanie do pogromców duchów oczywiście. No i zobaczymy, co to za paladyn. 